Evet sevgili dostlar, bugünkü konumuz okulda başarı. Şimdi size okulda başarı için 5 önemli... <gülüyor> Tamamen yalan. Hiç öyle bir şey yok. Bugün konumuz o değil. Bugünkü konumuz, acaba insan okulda başarılı olmak için mi yapılmıştır? Özellikle şu anda okullarda okuyan genç arkadaşlarım, hem ailelerinden hem okuldaki işte hocalarından ya da yöneticilerinden ciddi bir performans baskısı altında gibi hissediyorlar kendilerini biliyorum. Çünkü onlardan hep başarılı olmalarını bekliyoruz. Anne babalar engel olamıyorlar. Çocuklarının başarılı olması lazım. Niye? Çünkü Nazan'ın oğlu bak o dersten o notu alıyor. Bizimki niye o notu alamasın? Hatta onun üstüne niye çıkmasın? Hatta hatta bazı ailelerimiz var. Çocuk matematikten 95 aldı diye yüz üzerinden böyle bir hafif depresyon geçiriyorlar. Bizim çocuğumuz 100 alacaktı, ne oldu, yolda başına bir şey mi geldi diye karalar bağlayabiliyorlar. Okul başarısı bir zaman zaman fetiş dediğimiz bir seviyeye dönüşmüş durumda. Ve biz bunu açıkçası çok da sorguluyor değiliz. Zaten başarı dediğimiz şeyi çok fazla sorguladığımız söylenemez. Çünkü başarılı olmak bana sorarsanız dünyanın en tehlikeli kelimelerinden birisi. Kimse ne olduğunu bilmiyor, tanımı sürekli olarak değişiyor ve herkes onun peşinden koşuyor. Herkes başarılı olmak istiyor ama bir de ne olduğunu bilsek harika olacak. Bizim hayat boyu sıklıkla tekrarlarım, burada da bir daha hatırlatmakta fayda var. Burnumuza bir takım havuçlar tutuluyor bizi koşturmak için. İşte bir takım işte dersler, bak buradan iyi not alırsan süper olacak, bu diplomayı alırsan kralını tanımazsın. Şu işe bir gir, oh nefis, işte sigortalı bilmem ne olursa tadından yenmez. Şu terfileri al, şu kızı ya da oğlanı kap, şurada evi tut, buraya yerleş, şöyle bir sosyoekonomik statüye gir, atlayabildiğin kadar sınıf atla, bir şeyler yap, bir şeyler yap. Bunların hepsi ara ara bizim önümüze böyle başarı kriterleri olarak konuyor. Fakat yeterince yaşadığınızda bunların hepsiyle ilgili bir şey fark ediyorsunuz. Size dışarıdan başarı diye reklamı yapılan bu şeyleri elde ettiğiniz zaman çok kısa bir süre içerisinde bir boşluk ve nahoşluk duygusuna kapılıyorsunuz. Bu mudur yani diye soruyorsunuz ve çoğu zaman o başarı zannettiğiniz şeyi elde ettikten sonra onun aslında başarıyla çok bir ilgisi olmadığını fark ediyorsunuz. Hatta çoğu zaman bu size bir başarısızlıkmış gibi gelmeye başlıyor elde ettikten sonra. Pişmanlık duygusu bile yaşayabiliyor insanlar. Bunu özellikle çok severek isteyerek girdikleri fakültelerin diplomalarını aldıktan birkaç ay sonra bazı eski öğrenci arkadaşlar da görüyoruz. Çünkü o diplomayı alınca ne bileyim işte böyle Napolyon gibi bir şey olacağını zanneden arkadaşlar bir anda elleri böğürlerinde kalıveriyor. Hayat hiç de zannettikleri gibi değilmiş, onu fark edebiliyorlar. Bu başarı kelimesiyle yapılan suistimalin ya da istismarın ya da kötüye kullanmanın en baba örneği okulda. Okulda biz bir sürü dersler alıyoruz. Bilmiyorum okulda aldığınız derslerin yüzde kaçını hatırlıyorsunuz ama ben biyoloji ve İngilizce dışında çok bir şey hatırlamıyorum. Bir tek Dandana Kan Savaşı'nı hatırlıyorum. O da sözü de aniden sormuşlardı. Bir dilim suçmuştu, kötü bir şey demiştim Dandana Kan Savaşı yerine. O yani aklında kalan bir tek o, başka bir şey yok. Bu kadar bilgi yığınını bize yüklediler zamanında ve sınavlara kadar onları hatırlamamızı istediler. Sınavlarda da hatırladığımız kadar yapınca başarılısın ya da başarısızsın dediler. Peki gerçekten biz okulda başarılı olmak, Okul müfredatının üstesinden gelmek için mi yapıldık? Temel eğitimde 12 senemizi, daha sonra üniversite okuyorsak 4, 6, 8, 10 senemizi her neyse okuduğumuz okula ya da programa göre bu eğitim dediğimiz işe harcıyoruz. Dünyada ben başka bu kadar eğitimine zaman harcayan canlı bilmiyorum. Yaşamsal becerilerini edinmek için ömrünün üçte birini hatta bazen yarısını eğitimle geçiren bir canlı bildiğim kadarıyla yok. Ama bu o kadar uzun ve o kadar zorlayıcı bir süreç ki e, ve o kadar çok başarı kriterinin değiştiği bir yer ki sıklıkla bir sürü bizi ilgilendirmeyen, bize garip gelen ya hayatta bunlar benim ne işime yarayacak diye soru sormak zorunda kaldığımız şeyleri öğrenmek, aklımızda tutmak, içselleştirmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Okulda enteresan bir problem var bilmem dikkat ettiniz mi? Mesela her derste herkesin benzer başarılar elde etmesi, mum, mümkünse full çekmesi bekleniyor. Yani herkes bütün derslerden yüz alsa eğitimcilerin hepsinin keyfi çok yerinde olacak gibi gözüküyor. Hepimizin amacı buymuş gibi. Mesela bence bunun kolay bir yolu var. Sınavlarda öğrencilerin 
birbirine yardım etmelerine izin versek, yani şimdi kopya dediğimiz o yasakladığımız şeyi sınavın bir kuralı haline getirsek, bütün öğrenciler yüz almaz mı? Alır. Sen matematiği iyi olan diğer bütün arkadaşlarına yardım etse. Ben mesela İngilizce'de diğer arkadaşlarıma yardım etmek için çok istedim, yani teşebbüste bulundum ama yasak olduğu için elim ayağım birbirine dolaştı ve yapamadım. Diğer arkadaşlarım İngilizce yapamayınca çok üzülüyordum. Ben matematiği yapamadığım zaman da herhalde bazı arkadaşlarım benim için üzülüyorlardı. Halbuki yardımlaşsak ne kadar güzel olurdu. Fakat okulda böyle bir şey olmuyor. Okulda kopya çekmek bildiğim kadarıyla hala yasak. Hala herkesin bireysel olarak her bir ayrı konuda en üst performans göstermesini bekliyoruz. İşin garibi... Mesela ortaokulda, lisede falan biz bir sürü ders alırken her dersi anlatmaya başka bir hoca geliyor. Her dersin öğretmeni hocası farklı ama o derslerin her birini ayrı bir kişi anlatırken ben o derslerin her birinden eş düzeyde yüksek performans göstermeliyim. Benden bu bekleniyor. Çok garip bir durum var aşikar olarak ama gerçek hayata geçelim. Mesela gerçek hayatta hepimizin matematiği, fiziği, coğrafyası bilmem nesi eşit düzeyde mi? Hepimizin dünya hakkındaki bilgisi, becerileri aynı düzeyde mi? Hayır değil. Hayat nasıl? Mesela siz bir şeyleri iyi yapıyorsunuz. Bazıları bir şeyleri sizden daha iyi yapıyor. Dolayısıyla siz iyi olmadığınız konuda iyi yapanlardan yardım alıyorsunuz. Hatta parasını ödeyip hizmet satın alıyorsunuz. Mesela ben evde lamba değiştiremem, ampul sökemem, ne bileyim priz tamir edemem. Bunun için elektrikçi arkadaşım ararım, gelir, yapar falan filan çözer gider. Okulda böyle farklı becerileri olan insanların birbirine yardım etmesine izin vermeyen ve herkesi her alanda full yapmaya çalışan bir sistem olduğuna göre okulda bir problem var. Nedir bu problem? Okulun hayatta bilgisi yok. Dolayısıyla okulda başarı dediğimiz hikayenin hayatta başarıyla herhangi bir bağlantısını kurabilmemiz de bundan dolayı mümkün olmuyor. Okulda çok başarılı Arkadaşlarım vardı. Çoğundan haber alamıyorum. Şu anda ne yaptıklarını bilmiyorum. Ee, i̇nşallah iyi şeyler yapıyorlardır. Ben okulda baya başarısız bir öğrenciydim. Ortaokul 3'ten itibaren bizim zamanımızda 5-3-3 şeklindeydi sistem. Ortaokul 3'ten itibaren ilk bütünlemem yaşadım. Ondan sonra da bir daha boynum doğrulmadı. Devamlı lise bitene kadar 5 büyükler zayıf falan filan. Ve öğrenciler genellikle öğretmenlerin yaka silkliği öğrencilerden bir tanesiydim muhtemelen. Azıcık da haylazdım üstüne üstüne. Ama zaman geçti. Bilgiyi ve akademiyi çok sevdiğim bir döneme denk geldim. Kendimi bulduğum başka bir zamana gelince o dün hiç ilgilenmediğim, hatta gıcık olduğum konular resmen ilgi alanıma girmeye başladı. Başta matematik olmak üzere bir sürü şey yeni baştan merak ettiğim kişisel bir maceraya girdim. Ama ilginçtir, okulda o konularda başarılı olan insanların etrafımda hemen hemen hiçbiri o başarılı oldukları konularla ilgili bir şey yapmadılar. Birçok derste başarılı olan arkadaşlarımın böyle hayatta her bir alanda başarılı olan insanlara dönüştüğünü hiç görmedim. Çünkü hayat okulda bize gösterilenden çok daha başka bir şey. İnsan farklı becerilerle donatılmış benzersiz diğerleriyle beraber ortak hareket edebilme zekası sayesinde hayatta kalır ve biz ne kadar iyi işbirliği yapabiliyorsak, ne kadar iyi katkı verip, ne kadar iyi yardım alabiliyorsak aslında o derece başarılı oluyoruz, o derece kendimizi gerçekleştirebiliyoruz, o derece içinde bulunduğumuz toplulukla beraber daha iyi bir noktaya doğru ilerleyebiliyoruz. Fakat okulda belki de bize verilmeyen tek şey bu. Niye acaba? Bilmiyorum. Birilerinin bize gıcığı var muhtemelen. Birlikte hareket etmemiz yerine bireysel başarımızı önemseyen, bizi toplumdan ayırıp garip, böyle bilgisayar varı bir mahluk haline getirmeye çalışan, belli kurallarla farklılıklarımızı budayıp bizi benzersiz ağaç gövdelerinden böyle biçilmiş ahşap bloklara dönüştürmeye çalışan bir sistem var. Üzgünüm eğitimin temeli böyle, işte sanayi devriminden sonra yapmışlar, biz hala değiştiremedik, bir şekilde modifiye etmeye çalışıyoruz falan ama okulda başarının, hayatta başarıyla hiçbir ilgisi yok. Ve sevgili genç arkadaşlarım, sevgili anne babalar, Bizler okulda başarılı olmak için yapılmadık. Eğer bunu fark edersek okul başarımız kesinlikle artacak. Çünkü göze sürme gibi bir şey. E, Cem Yılmaz'ın tabiridir bu. Gerçekten sonuna kadar katılıyorum. Okul göze sürme gibidir. Yıkayınca geçecek, hayata çıkınca hiçbir şey hatırlamayacaksınız. Ama orada o yüksek notları almak, o işte gereken akademik kriterleri sağlamak hiç zor değil. Yeter ki bunu hayat memat meselesi yapmayın. Yeter ki bunun teknik bir köprü olduğunu, insanların zamanında trafiği icat ederken yaptığı hataya benzer bir hata olduğunu düşünün. E yine e, seyahat etmek için mecbur otobanları kullanıyoruz. Bu kadar canı feda ediyoruz ama o karayollarından, o otomobillerden başka seçeneğimiz yok. Rahmetli Henry Ford böyle yapmış, araba o günden beri böyle gidiyor. Ne yapalım aklımıza da başka bir şey gelmiyor. Eğitime de biraz böyle bakın. Ona alması gerektiği kadar değer verin, halledin. 
ve hayatınıza bakın. Çünkü hayattaki başarı çok daha başka, çok daha karmaşık ama çok daha eğlenceli. O yüzden hepinize okulda ne yaparsanız yapın, hayatta kocaman başarılar diliyorum.